നമസ്കാരം കോൺഗ്രസിന് കരുത്തായി രാജ് താക്കറെയും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ആറിൽ നിന്നും ഇരുപതിലേക്ക് കുതിച്ചുയരും നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞതോടെ എത്ര സീറ്റുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഇരുമുന്നണികളും ബി ജെ പി ശിവസേനയുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എൻ സി പിയുമായി ചേർന്നായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പോരാട്ടം സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണയും പോളിംഗിൽ ഉയർച്ചയില്ലാത്തത് മുന്നണികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത് ദശാംശം ആറ് എട്ട് ശതമാനമാണ് പോളിംഗ് അറുപത് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി മേധാവിത്വം തുടരുമെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റുകളിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിയത് എൻ ഡി എ സഖ്യമായിരുന്നു ബി ജെ പി ഇരുപത്തിമൂന്നും ശിവസേന പതിനെട്ടും സീറ്റുകളായിരുന്നു നേടിയത് കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മികച്ച പ്രകടനം ഏറെ നിർണായകമായി അതേസമയം ആറ് സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യത്തിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കോൺഗ്രസ് രണ്ടും എൻ സി പി നാലും സീറ്റുകളിലുമായിരുന്നു വിജയിച്ചത് പിന്നീട് നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു സീറ്റ് എൻ സി പി തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നു അതേ പ്രകടനം തുടർന്നാൽ യു പി എ സഖ്യം വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് സീറ്റ് വരെയാണ് സഖ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിദർഭ മറാത്തുവാട വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര മേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പശ്ചിമ മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരിക്കും എൻ സി പി നില മെച്ചപ്പെടുത്തുക അതേസമയം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യത്തിന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമ്മാൺ സേന രാജ് താക്കറെയുടെ നിലപാട് എൻ ഡി എ മുന്നണിക്ക് ദോഷം ചെയ്തേക്കുമെന്നും കരുതുന്നു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു സീറ്റിലും മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പിക്കെതിരായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു എം എൻ എസ് നേതാവും ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സഹോദരനുമായ രാജ് താക്കറെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയായി ഇന്ന് രണ്ടു പേരെയുള്ളുവെന്നും അത് നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷാ എന്നുമാണ് രാജ് താക്കറെ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈനിക നടപടികളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ അന്നും രാജ് താക്കറെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് വിമർശിച്ചത് ആറ് മണ്ഡലങ്ങളുള്ള മുംബൈയിൽ മുന്നിൽ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് മേൽക്കൈയുണ്ടെന്നും ബാക്കിയിടങ്ങളിൽ മറാത്തി ദളിത് മുസ്ലിം വോട്ടുകളും രാജ് താക്കറെയുടെ പിന്തുണയും തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാവുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് സഖ്യത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത് എൻ സി പി ഇരുപത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ബഹുജൻ വികാസ് അഗതി ഒരു സീറ്റിലും സ്വാഭിമാനി ഷത്കരി സംഘടന രണ്ടു സീറ്റിലും യുവ സ്വാഭിമാനി പക്ഷ ഒരു സീറ്റിലും മത്സരിച്ചു മറുവശത്ത് ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് നേരിടുന്നത് നേരത്തെ മുന്നണിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ബി ജെ പിയുമായി സഹകരണം തുടരാൻ ശിവസേന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സീറ്റിൽ ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യമായിരുന്നു വിജയിച്ചത് എന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കണക്കുകൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ് താക്കറെ മുന്നോട്ട് വന്നത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരിക്കുമോ ബി ജെ പി ആയിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ്
വാർത്തകൾ കിട്ടാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക